Hi, grüß dich. Ich bin Mr. K und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um Englisch. Falls du noch nicht dabei bist, lass doch kurz ein Abo da. Und in diesem Video vergleichen wir ein letztes Mal das britische Englisch mit dem amerikanischen. Wir schauen uns den unterschiedlichen Wortschatz nochmal an. Und jetzt natürlich legen wir auch schon los. So, und wir knüpfen gleich ans letzte Video an und die Nummer 41 wäre Rubbish. Und Rubbish heißt im Amerikanischen Garbage oder Trash. You should avoid producing garbage. Die 42. Im britischen Shop, im Amerikanischen Store, der Laden, there are many stores in downtown. Als nächstes der Silencer, der Auspuff, heißt im Amerikanischen Muffler. The muffler of this car is very loud. Single Ticket, wenn du mal Bahn fährst, heißt im Amerikanischen One-Way. I'd like to buy a One-Way. So, und wenn du ein One-Way-Ticket gekauft hast, kannst du natürlich auch ein Return-Ticket kaufen. Aber im Amerikanischen heißt das Round Trip. For two ways you can buy a Round Trip. Next is Taxi, im Amerikanischen Cab. The cabs in New York are all yellow. Timetable wird zu Schedule oder Schedule. Kannst du beides aussprechen? Ich persönlich finde Schedule besser, aber man hört manchmal auch Schedule. American Schedules at Schools are the same every day. Tin, die Dose, wird zu Can. Food in Cans is not so tasty. Torch wird zu Flashlight, Taschenlampe. A flashlight in the dark can be very helpful. Trousers werden zu Pants. Chinos are very nice pants. Underground wird zu Subway, so wie die Fastfood-Kette. Und many people use New York's Subway every day. Underpants werden zu Shorts. In winter you need warm shorts. Wardrobe, der Kleiderschrank, wird zu Closet. Many clothes need a big closet. Windscreen wird zu Windshield. The windshield of this car has a hole. Das gute Tea Towel wird zum Dish Towel. Can you dry the dishes with the Dish Towel? Sweets wird zu Candy, die Süßigkeiten. Candy is full of sugar. Pram, Baby Carriage. The baby lies in the baby carriage. So als nächstes mean, wenn du mal böse drauf bist. Das wäre dann stingy. Tom was very stingy yesterday. Und das vorletzte Waistcoat wird einfach zu Vest. A Vest can make an outfit very stylish. So und als letztes der Tab, der Wasserhahn im amerikanischen Faucet. Achte auf die Aussprache. Look, the faucet is dripping. So und jetzt testen wir unseren Wortschatz nochmal kurz aus dem letzten Video und diesem hier. Have you seen Dave's flat yet? Da haben wir jetzt flat. Wie war das jetzt nochmal im amerikanischen? Have you seen Dave's apartment yet? Als nächstes, in this pub you can get fantastic drinks. Jetzt haben wir hier pub. Wie könnte man das jetzt im Amerikanischen sagen? In this bar you can get fantastic drinks. Also pub wird zu bar. Can you please take the rubbish out? Rubbish, der Müll. Wie war das amerikanische Wort hier nochmal? Can you please take the garbage out? So als nächstes, she opened the tap and watered the garden. Also sie hat den Wasserhahn aufgedreht, tap, das amerikanische Wort. Und auch die Aussprache hier ein bisschen anders, bei watered und garden. She opened the faucet and watered the garden. Also hier hat man diese R-Laute sehr, sehr gut. So und als letztes, we took the lift to the top. Jetzt haben wir lift, den Aufzug. Wie war nochmal die amerikanische Version? We took the elevator to the top. Also Elevator anstatt Lift. Und hier auch nochmal richtig schön diese Betonung des O. Im Britischen ist es Top und hier im Amerikanischen ist es Top, wie ein A-Laut. So, das war's auch schon zu diesen beiden großen Akzenten. Und falls du dich schon immer mal gefragt hast, was die Phrase Used to eigentlich heißt, dann klick aufs nächste Video und das finden wir beide gemeinsam raus. Dein Mr. K. See you soon.